やめちゃくちゃ暑いじゃねえかよめちゃくちゃ暑いじゃねえかよ<笑>え夏ってこんなに暑かったねえ何溶けそうですよねでもなんか溶けちゃってもおかしくないレベルですよね暑い暑いえー、ちょっと待って今これ何度あんの今,な今何度今何度 ?33? 今33度ですね。相当やべえな。相当やばいっす。え、湿度 65%? もうあ暑さの原因はこれだね。湿度。湿度ですわいやみんなちょっと気をつけてね本当にこれ8月えっと今ね3日なんですけどめちゃくちゃやばい今日っていうか今日だけじゃないけど最近だけどめちゃめちゃ暑いっすねはいということで今回はですねあの<笑>まあちょっとタイトルにもあると思うんですけどね、まあ、ちょっと残念な動画というかうんまあちょっとあまりね個人的にはちょっとなんかこういうことはやりたくないっていうのあったんですけど、うん、な何をするかというと何をするっていうかまあ秘宝秘宝というかですねはいこちらなんですけどこれねうんこれあのまあ書いてある通りコストコの会員証なんですけども今日はですねちょっとこれをねあのー、まあ1年間お世話にな,な,なったんですけどちょっと今日はこれをね残念ながらあの変換してこようかと思いまして<笑>そうそうまあいわゆる大会ってやつですね、うん、まあ大会なんで別に何もしなくていいんじゃないのっていう話かもわからないんですけどまああのー、そうなんですけどねそうなんですけどこれですねあのー、有効期限が一応ありましてまあそれを過ぎちゃうと、まあ、更新せずにね、えー、その期限を切れあ過ぎちゃうとまあ、もちろんね、えー、使用することはできないんですけどもであのー、まあ僕ねちょっと更新する気がなくてですね、まあ、1年間ちょっと、まあ、使ったっていうかもう全然使ってないんですけどねあのーまあ、正直うんで、えー、まあ使わなかったっていうのにはまあ理由がねいくつかあると思うんですけどもまあ、今回はその理由をですねちょっとお話ししていこうかなと思いまして<笑>まあ理由っていうかねうんまあそんなの知らねえじゃねえかっていう話だと思うんですけどもまあねなんだろうまあ本当はね継続して使っていきたいんですけどねまあできたらねただあの使わない可能性の方が非常に高いなって思って<笑>。いやこれね正直もう初めからある程度はね、まあ、覚悟してして会員カード作ったんですけどであのー、これね返却するとですねお金が返ってくるんですよねうんお金が返ってくるのまあ,あの少ない金額だったら別にねあのー、もういいかってなるんですけどまあまあね返ってくるんですよね5000円ぐらい返ってくるんですよ5000円大きいよね。5000円あればですね、なんかゲームの1本や、1本や、ね、買えるわけじゃないですか。そう考えると結構大きいなと思って、うん、ただね、その、まあ、カードを変換して、えーまあ、お金、まあ、戻ってくるんですけどね、それしちゃうとデメリットもあるんですよね。あの1年間カード作れなくなっちゃうんですよ、その後。うんえー、何もせずに、あのー、大会すれば大会っていうか、まあ、自動大会ね
、えー、大自動大会になると、まあ、お金は返ってこないんですけど、まあ、その後も、まあ、1年以内、えー、有効期限切れた後もカードを、ね、作ることが可能なんですよ。作るというか、まあ、更新することが可能なので。そうなんですよそこでちょっとねあの僕悩ん,悩んだ時期がありまして、まあ、悩むっていうかまあどの道使わないのであればねもう変換してしまった方がいいのかなっていう考えなんですよね。うんまあ、こうなるのはもともと分かってたんですけども実際このカードを作ってからですね僕3回ぐらいしか行ってなくて1年間でね。うんまあ、近くはねしょっちゅう通るんですけどね実際中に入ったのは3回ぐらいっていうねでそのまあ行った3回はどれもですねなんかお菓子を買っただけっていう<笑>結構ねいろんなものを見たりして、うん、これいいなあれいいなって見たんですけどまあ実際買ったのはお菓子がほとんどっていうね、うんまあ、そういう使い方だったたんでもうこれはちょっともう持ってても仕方ないなということでまあこれなんで使わないのかっていうとそのまあ僕の何生活スタイルにそのコストコのなんかその食べ物とかが多分合ってないマッチしてないのかなっていう<笑>まあ,あとお店に行く手間とかもあるんですけどもコストコのねそのまあ食べ物って結構量が多いんですよね、うん、だからうち大所帯とかではないので残っちゃう可能性が非常に高いんですよね。うん、それがあるのとまあなんだろう家電品とかもね結構魅力はあるんですけどね、うん、あの電化製品とかも売ってるんで、うん、まあそこはね、まあ、魅力はあるんですけどね。ただなんか家電品をねコストコで買うっていうそのなんか発想があまりないっていうかね例えばテレビをテレビ欲しいけどどこで買おうってなった時にじゃあコストコ行こうかっていうことにはならないんですよねなんか<笑>ならないんですようん同じ考えの人いるいやまあなんだろうもちろんねその会員になってものすごいその安くリーズナブルに買えるっていう話であれば、ね、会員になっておくメリットがあるかなって思うんですけど、うんまあ、実際なんかそうでもないっていうかね、うんまあ、だから何そうですね例えばそのガジェット品とかもね一応あるんですけどコストコにいろんなものがねあるんですけどじゃあガジェットを買いにコストコに行こうかっていうことにはならないんですよねならないんですよ僕結構ガジェット好きなんですけど、うん、でまあ一度ねコストコに行ってみたいっていうのあったんですよ僕あの行ったことなかったんででたまたまあれ割と地元の方にコストコができたんでねもう新しいもの好き感覚で、うん、もうとりあえず入ってみようっていう感じで入ったんですよねであのー、そのまあ入会する時も大体こうなるんじゃないかっていう予想は立ってたんですけどね、うん、だからまあある程度覚悟はしてたっていうか<笑>でもともとね、これ、エグゼクティブ会員っていうのかな、結構いいやつ、いい方なんですけど、もともと、あの、しょぼい方でいいと思ってたんですけど、その、まあ、カードを作りに行ったときに、受付をしてくださった女性の方にですね、あの、まあ、何、うまく言われたというか、あの、まあ、こっちの方がいいですよと、あの、ポイントもたまるし、みたいな感じで。あの言われましてまあその何流れるままというかねこっちの方があの何入る人多いんでみたいな感じで言われてまあこっち作っ
たんですけど、まあ、そのおかげでこれあの、ね、返却すれば一応お金は返ってくるっていうことなんで、まあ、結果としてはこっち入っといてよ,よかったということはないけどね、うん、よかったってことはないんですけど、まあ、そんな感じですね。はい、ということで。えー、今日ね、これからね、これをね、ちょっと持っていきたいと思います。あのーまあ、ちょっと惜しいき気持ちはあるんですけどね、まあ、持っていっちゃうとね、向こう1年、えー、コストコで買い物することはできないんですけども、まあ、多分向こう1年、ね、これ持ってたとしても、まあ、多分、まあ、行く可能性は非常に低いだろうなっていう判断をしまして、まあ、決心しました、これ、ちょっと。変換します<笑>、はいまあ、変換するときに必要なものって何でしょう、まあ、一応身分証とかは持っていきますけどね、まあ、身分証あれば大丈夫だと思いますけど。はい、ということでね、まあうんまあ、一度コストコに行ってみたいという夢があったので、まあ、その夢は、ね、一応叶いましたんでね。うんまあ、この先1年買いにはなれないんですけど、まあ、その後ですねもし僕のねその何生活スタイルが変わっててもう一回コストコの買いになりたいって思った暁にはもう一回ね、えー、作りに行こうかなと思ってますけどね、まあ、1年1年先のことはちょっとわからないですけどね、まあ、もしかしたらまたコストコに行きたいってなってるかもわからないしね。うん。はい。ということですね。はい。ということでね、えー、これからちょっとこれをね、えー、持ってコストコに行っていきたいと思います。いや、まあ、多少ね、残念な思いはありますけど、まあ、ね、仕方ないよね。<笑>仕方ないよね。だって持ってても仕方ないんだから。はい。ということで、行ってきます。ご視聴ありがとうございましたまた次の動画で。ちょっとあの最後なんでね、記念撮影撮っておきますか。ね